நேர்கள் அனைவருக்கும் துஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தேர்தல் வரப்போது ஓட்பட போகிறோம் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நம்ம தொகுதியில் எத்தனை வேட்பாளர் நிற்கிறாங்க எந்த கட்சி சார்பாக யார் நிற்கிறாங்கன்றது கூட ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதை பற்றி தான் முழு விவரத்தோடு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவினுடைய மக்களவை தேர்தல் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தமிழகத்தில் பதினெட்டாம் தேதி நடக்கப்போகுது சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தலும் வந்து பதினெட்டாம் தேதியும் நடக்குது பத்தொன்பதாம் தேதியும் நடக்க போகுது இந்த சூழ்நிலையில் எல்லா கட்சியை சேர்ந்தவங்களும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ரொம்பவே பிஸியாக இருக்காங்க கடந்த சில நாட்களாகவே நம்ம ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலில் போடுற வீடியோஸ்லாம் நம்ம ஒரு கருத்தை குறிப்பிட்டுகிட்டே இருந்தோம் யாருமே வந்து பெரிய கட்சி பெரிய சின்னம் அதெல்லாம் பார்த்து ஓட்டு போடாதீங்க உங்கள் தொகுதியில் எந்த வேட்பாளர் இருக்காங்களோ அதில் யார் சிறந்தவராக இருப்பாரோ அவரை தேர்ந்தெடுத்து ஓட் போடுங்க அப்போ கமெண்டில் ஒருத்தவங்க குறிப்பிட்டிருந்தாங்க எப்படி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது வேட்பாளர் எனக்கு <laughs> தேசிய மக்கள் கட்சி தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக ஜே சபாஸ்டின் மக்களாட்சி கட்சி சார்பாக கே பிரபாகரன் மக்கள் நீதி மையம் கமல் அவர்களோட கட்சி சார்பாக ஏ ஜி மௌரியா பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அந்த கட்சி சார்பாக எல் பிரவீன் குமார் இது வரைக்கும் பார்த்த பத்து பேரும் ஒரு கட்சி சார்பாக நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் மீது இருக்க பதிமூணு பேரும் சுயேட்சையாக நிற்கிறாங்க அந்த பதிமூணு பேரில் பி சந்தான கிருஷ்ணன் அவர் மட்டும் டிடிவி தினகரன் அவங்க கட்சி சார்பாக அமமுகன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த கட்சி சார்பாக நிற்கிறாரு இந்த கட்சியை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அவங்க பதியாத காரணத்தினால அவங்க சுயேட்சையாக போட்டிகிட்ருக்காங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டு சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் ஆர் அருள்முருகன் எஸ் கணேஷ் என் சதீஷ் கண்ணன் ஜி ஸ்ரீனிவாசன் வி சரவணன் சி தன்ராஜ் எஸ் செல்வராஜ் ஜே தரணிதரன் ஏ ஜி தாமோதரன் பி மாரிமுத்து எஸ் பிரித்திவிராஜ் மற்றும் எல் ராஜ் என்னதான் இருபத்தி மூணு வேட்பாளர்கள் இருந்தாலுமே நார்மலாக ஒரு போட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அப்படின்ற மாதிரி தான் பிரிக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஆற்காடு வீரசாமி அவர்களுடைய பையன் தான் டிஎம்கே சார்பாக டாக்டர் வி கலாநிதி அவர் வந்து வேட்பாளராக இங்கே நின்றுட்டுருக்காரு இவருக்கு ப்ளஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அந்த தொகுதியில் கொளத்தூர் தொகுதியும் வருது அந்த கொளத்தூர் தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேவோட தொகுதியாக இருக்குது இப்போது ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அங்கே எம்எல்ஏவாக இருக்கார் அதே சமயத்தில் ஆர் கே நகர் எம்எல்ஏ தொகுதி டிடிவி தினகரன் கிட்ட இருக்கிறதுனால அவங்க கட்சியும் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக பார்க்குறாங்க தேமுதிக சார்பாக போட்டிகிற மோகன்ராஜ் அவர் ஏற்கனவே கேட்கும் போது சேலம் தொகுதி தான் வேணும்னு கேட்டிருந்தார் ஆனால் அவருக்கு கட்சி சார்பாக கொடுத்தது வந்து வடசென்னை தொகுதி அதனால் அவருக்கு அதில் பெருசாக ஒன்றும் அங்கே இம்பாக்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க மேலும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் யாரும் இல்லைன்றது தான் மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருக்குது அதிமுக சார்பில் ஜெயக்குமார் அவர் வந்து இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் அவர் தன்னுடைய பையனுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறதுலே வேலை டைமிங்லாம் சரியாக போயிடுறதுனால இவரை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டாங்க டிஎம்கே ஏடிஎம்கே அப்படின்ற பிரதான கட்சிகளை தாண்டி மக்கள்கிட்ட ஓரளவுக்கு பிரபலமாக பேசப்படக்கூடிய கட்சிகளாக வந்து மக்கள் நீதி மையம் கட்சியும் நாம் தமிழர் கட்சியும் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியும் வந்திருக்குன்னே சொல்லலாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக வடசென்னையில் போட்டியிடுற நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த காளியம்மாள் வந்து ஒரு லேடி ஸ்டார் பங்கெடுத்து <laughs> வாகனங்கள்லாம் நிறுத்தின சம்பந்தமாக ஒரு மூணு கேஸ் இருக்குங்க டிஎம்கே சார்பாக நிற்கக்கூடிய டாக்டர் வி கலாநிதி அவர்கள் எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்காரு டாக்டராக தான் வேலை பார்த்துட்டுருக்காரு வயது நாற்பத்தி ஒம்பது இவருடைய சொத்து மதிப்பு ஒரு நாற்பது கோடிக்கு மேலே கணக்கு கொடுத்துருக்காரு இவர் மேலே கேஸ்லாம் எதுவும் இல்லை பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை சேர்ந்த ராபர்ட் ஞானசேகரன் அவர் வந்து ஒரு எம்ஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்காரு சமூக சேவகராக இருக்கிறாரு அவருடைய வயது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு சொத்து மதிப்பில் வந்து மூணு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் இவர் கணக்கு கொடுத்துருக்காரு இவர் மேலே எந்த ஒரு கேஸ் டீட்டெயில்ஸும் இல்லை எம்எல் ரவி தேசிய கட்சி வேட்பாளர் அவருடைய வயது ஐம்பத்தி நாலு வழக்கறிஞராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவருடைய சொத்து மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்னு கணக்கு கொடுத்துருக்காரு இவர் மேலே எதுவும் கேஸ் டீட
தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி இந்த கட்சி வந்து சமீபத்தில் பொதுமக்கள் கிட்ட ஒரு நல்ல வரவேற்பு பெற்ற ஒரு கட்சியாக பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு ஏன்னா இதில் இருக்கவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் இளைஞர்களாக மக்கள் கிட்ட ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடிட்டு இருக்கதாகவும் நிறைய பேர் வந்து கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கட்சி சார்பாக எல் காமேஸ்வரன் அவர் தான் வேட்பாளர் அணிக்கிறாரு அவருடைய வயது நாற்பத்தி நாலு பிகாம் வரைக்கும் படிச்சிருக்காரு சுயதொழில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருடைய சொத்து விவரங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கணக்கு கொடுத்துருக்காரு அவர் மேல எதுவும் கேஸ்லாம் இல்லைங்க காளியம்மாள் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பான வேட்பாளர் வயது முப்பத்தி இவங்க இல்லத்தரசியா இருக்காங்க பிகாம் வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க மேல ஒரு மூணு கேஸ் போட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா ஒன்பது ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு வெள்ளேரியம்மன் கோயில் அருகே மண் பரிசோதனை செய்ய வந்த ஐஎல் மற்றும் எஃப் எஸ் அதிகாரிகளை முறைகேடாக பேசியது மற்றும் மிரட்டியது ரெண்டாவது கேஸ் இருபத்தி மூணு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு ஐஎல் மற்றும் எஃப் எஸ் நுழைவாயிலில் ஒரு எரியும் டயரை வந்து வீசி எறிந்தது மூணாவது கேஸ் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு போலீஸ் சட்டம் முன்னூத்தி ரெண்டுக்கு மாறாக கூட்டத்தை வந்து களைய மறுத்தல் மக்கள் நீதி மையம் சார்பாக போட்டியிடுற ஏ ஜி மௌரியா அவருடைய வயது பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி படிச்சிருக்காரு ஓய்வு கால ஊதியம் பெறுபவராக ரிட்டையர் ஆகிட்டு பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இவரோட மொத்த சொத்து மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கோடியே பதினஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய்னு கணக்கு அமைச்சிருக்காங்க இவர் மேல எதுவும் கேஸ்லாம் இல்லைங்க மேலும் இந்த வரசனில் நிற்கக்கூடிய சுயேட்சை வேட்பாளர்கள்ல ஒரு மூணு பேர் ரொம்பவே மிகவும் இளைஞர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வயதுலாம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு என் சதீஷ் கண்ணன் அவருடைய வயது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு பிஎஸ்சி எல்எல்பி படிச்சிருக்காரு சுயதொழில் பண்ணிட்டு <laughs> மேல எதுவும் கேஸ் டீடைல்ஸ் இல்ல இது போக இன்னும் சுயேட்சா நிற்கக்கூடிய எல்லா வேட்பாளர்களுடைய பெயர் தொழில் மற்றும் அவங்களோட சொத்து விவரங்கள் அவங்க மேல என்ன கேஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற டீடைல்ஸும் வந்து அதில் காமிக்கப்பட்டிருக்கு இது முழுசையும் நீங்க ஃபுல் டீடைலோட அந்த ஆப்ல வந்து கிளியரா பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த இருபத்தி மூணு வேட்பாளர்கள்ல உங்களுக்கு யார் தகுதியான வேட்பாளர் அப்படின்னு மனசுல தோணுதோ அவங்களுக்கு உங்களோட ஓட்டு போடுங்க இல்லப்பா இந்த இருபத்தி மூணு பேருமே வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த இருபத்தி மூணு பேரோட போட்டோவையும் சிம்பலையும் தாண்டி கீழே நோட்டா அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் கடைசியா அந்த பட்டன்ல உங்க ஓட்டு போட்டுங்க ஓட்டு போடாம மட்டும் இருக்காதீங்க அது நம்மளுடைய கடமைன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோல இன்னொரு தொகுதியோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் சொல்லிட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரோஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணு